pessoal, tudo bem? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Thaís, tenho um canal aqui no YouTube chamado Tatá no Canadá e no Instagram chamado Thaís no Quebec. E hoje vou mostrar pra vocês as nossas compras. Então vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês essa comprinha que foi super básica. Comprei Maxi Walmart Costco. Bom, então vou mostrar pra vocês a compra que eu fiz hoje aqui no, nos mercados. É uma compra bem simples, é só pra repor o que tá faltando em casa. Então comprei no Costco, gastei 57 dólares. Acho que foi a primeira vez que eu gastei menos de 100 dólares no Costco. <risos> Maxi gastei aí 28 e o Walmart gastei 22. Então vou mostrar aqui mais ou menos pra vocês... É, então, no total, essa compra deu 108 dólares e 21 centavos. Digo pra vocês aí que tá um tiquinho caro, tá? É, essa compra, em tempos normais, daria uns 90, 95 no máximo. É, então, vou aqui falar. A parte das unidades aqui de frutas, eu não tenho ideia de quanto que foi. Eu teria que olhar ali na notinha. Isso aqui foi no Maxi, porque é, se eu quero coisas em menor quantidade, eu compro no Maxi. Maior quantidade, cosco. Então, aqui foi só realmente o basicão, arroz, feijão, enfim, essas outras coisas eu já tenho em casa porque eu compro de muito. Então, aqui foi no Maxi. Eu lembro só que a manga foi um dólar cada uma, inclusive a manga do Brasil, olha aqui. E aí, assim, o que acontece? Frutas, né, nesse período agora que tá chegando o inverno, é, começa a ficar mais caro. Então, eu compro bastante na Fruterie 440 aqui de Quebec. Já gravei lá muito tempo atrás, vou pôr aqui o vídeo pra vocês é, na descrição, o link. Mas, é, nesse período aqui do inverno, as frutas ficam um pouco mais caras. Então, normalmente eu compro aquilo que tá na promoção pra dar uma economizada no mercado. É, isso aqui é aspargo, estava na promoção. <risos> Meu gato que eu vou te cair. É, isso daqui, gente, normalmente eu pagava um dólar e cinquenta. Eu acho que dessa vez eu paguei três. Achei muito caro, mas eu gosto de tomar de cereja ao invés de tomar de normal, então peguei. Isso aqui tava 4 dólares e vem 1 quilo, então peguei. Aí, é, já, uh, o que foi... Ah, isso também foi no Maxi, e eu acho que foi 2 ou 3 dólares esse pacote. Aí, esse lado aqui já vai ser Cosco. Isso foi no Cosco. Esse foi o luxo da semana, digo pra vocês. Aí, no Cosco também comprei esse saco aqui, ó. É um peixe chamado Pangos. Mas o Matheus vai saber qual que é o nome dele no Brasil, depois eu ponho aqui na descrição. Então, vem aproximadamente nove, ele vem todo ensacadinho, vem aqui, ó, todo ensacado e tal, então eu acho muito prático. É, comprei uma caixa gigante com 64 barrinhas de cereal. Água, gente, isso aqui foi tipo um dólar e cinquenta, todas essas águas. É, eu comprei porque como a gente vai começar a trabalhar final de semana, então é mais prático para levar... Isso daqui eu acho que foi 9 dólares no Costco, vem 40 suquinhos. Isso daqui, se eu não me engano, foi 6 ou 7 dólares e vem aí, ó, dois pacotes de 5 libras. Então, é dois pacotes de 2,26 kg. Então, quase é, 4,5 kg de cenoura por 7 dólares, mais ou menos. O saco aqui de banana é 2 dólares. Comprei orégano porque eu uso para temperar carne. Enfim, e foi isso. Então, nessa compra aqui... Ah, sim, calma lá. Isso daqui foi compra... Eu comprei no Walmart. Uma super dica pra vocês, tá? Uma só bandeja custa 11 dólares. Duas bandejas custa 20. Por que eu estou falando bandeja e não peso? Porque a bandeja, gente, olha aqui, ó. Essa daqui eu tenho quase 2 quilos. 1 quilo, 193. Essa daqui, 1 quilo, 210. Você vai olhar lá, às vezes, tem bandeja por, tipo, 800 gramas. E você vai pagar o mesmo valor. Então, fiquem lá caçando as bandejas que tem mais frango. Eu, Matheus, a gente faz isso. Isso aqui foi um dólar cada um, então, enfim. Então, aqui, essa comprinha foi bem básica, bem simples. E gastamos aí os 108 dólares. É, falo pra vocês que é um pouco normal, tá? Chegando perto do inverno, começar a ter... Uh, uma elevação no custo né, da comida, principalmente nas frutas, mas estamos percebendo que está subindo muito esse ano, está é, tendo inflação, né, não, nada comparado com o Brasil, mas enfim, eu acho legal comentar aqui para vocês. Bom, e aí continuando, aproveitando que eu estou aqui falando sobre as comidas, é, só para vocês terem ideia, nós né, 
eu e o Matheus, a gente gastava em torno de 400 a 500 dólares por mês de mercado, é, porque a gente realmente né, ficava ali se policiando também para não gastar muito, porque senão você gasta, gasta assim, 800, 900, mil dólares fácil um casal. Então, imagina uma família. Então, assim, dica, façam compras no Maxi, Cosco, dependendo do que você for comprar em grandes quantidades, vale muito a pena. É, Walmart, dependendo também do que for, então, frango, eu só compro no Walmart. E para quem mora aqui em Quebec, é, a Fruterie 440 é muito boa para comprar frutas. Frutas, legumes, verduras, tal, é bem mais barato, porque ela é conveniada também pelo governo. E aí lá só uma atenção, tá? Lá, se não me engano, só aceita débito ou dinheiro, não passa cartão de crédito. Tô avisando porque eu já dei essas gafas. E... Ai, gente, calma que eu tô perdendo aqui. Mas basicamente é isso. Então, só pra vocês terem uma ideia que eu e o Matheus normalmente, né, gastávamos até 500 dólares mensal de comida de mercado. Já estamos vendo que isso vai mudar. É, durante o inverno é normal, então durante o inverno a gente gasta ali em torno de 600, 650, mas se continuar assim a gente vai para casa ali dos 700, então realmente tem que se policiar bastante, tem que fazer bastante ali as contas para que todo o dinheiro dê ali no final do mês. Estou vindo aqui para falar isso porque eu já tenho também um vídeo sobre o custo de vida, vou pôr aqui também no card, é, já tem um tempo esse vídeo, vou regravar ele, mas para isso eu quero ter o valor a, atual, né? É, mensal que a gente está gastando com comida. Então eu preciso esperar dois meses para ter o valor real para poder fazer esse vídeo com as informações mais atualizadas para vocês. Lembrando também que o meu custo vai ser diferente pra, de quem mora em um apartamento, porque hoje eu moro em uma casa e casa, meus amigos. Tem mais custo, obviamente, não só lá o normal, energia e por aí vai, mas outras coisinhas que eu vou estar explicando também para vocês nesse vídeo sobre custo de vida, mas que vai demorar aí pelo menos um mês e meio para que ele seja postado. Enfim, sem mais delongas, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, foi super curtinho, mas está bem atualizado para vocês saberem que aqui os preços também estão subindo. Nada comparado com o Brasil, mas estão. E é isso, gente. Não esqueçam de dar o like ou o dislike, só para eu saber se vocês estão curtindo esse tipo de vídeo, tema e por aí vai. E é isso. Tchau!